Oi, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu tenho da Mariana Saad. Porque muitas pessoas me perguntam ah, qual produto vale a pena. Então vocês vão ver aqui, eu vou testar no meu rosto. E vocês vão poder ver assim como o produto age na pele. Eu vou passar agora uma base. Essa aqui é da Catarina Rio, de alta cobertura. Vou colocar aqui na minha plaquinha. Geralmente, de todos os produtos que a gente usa, a gente usa em cima de alguma base, né? Então, por isso que eu quero fazer isso e aproveito já para mostrar o primeiro produto, que é essa esponjinha. Inclusive, todos os produtos que eu for usar, eu vou deixar aqui embaixo o nome, tá? Se vocês tiverem dúvidas, tá afim de comprar, então você vai conseguir ver certinho o nome de cada produto. Então, eu vou começar, na verdade, espalhando primeiro com esse meu pincel Kabuki. Esse daqui não é da linha da Mariana Saad, tá? Esse é o 8 da Class Vogue. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de começar com o pincel e depois ir finalizando com a esponjinha. Essa esponja, como vocês podem ver, ela não, não tá grande, né? Porque ela não tá umedecida. Reparem bem no tamanho dela. Eu vou dar dois pumps, apertar ela embaixo d'água. E vocês vão ver o tamanho que ela fica. Voltei. Gente, olha o tamanho dessa esponja. Ela fica muito inchada. Inclusive, antes de fazer o curso na Catarina Hill, eu sempre usava essa esponja seca. Mas o ideal é que ela esteja umedecida, porque o acabamento fica muito melhor. E você acaba também não perdendo muito produto, porque a esponja, ela tende a sugar, né? Minha pele já tá hidratada e com prime, tá? Já passei pra ficar mais fácil. Então aqui, ó, coloquei um pouquinho de produto. Com pincel, às vezes fica marcado, né? Então eu gosto de vir com essa esponja e dar o acabamento. E agora é onde vai entrar a Sister Blend. Olha que pequenininha, tô apaixonada por essa Sister. Ela é muito bonitinha. Então eu também vou umedecer ela, tá? A Sister umedecida também enxou, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou passar um pouquinho de corretivo aqui. E vou vir com a Sister. E olha como ela encaixa perfeitamente no olho, gente. É muito boa. Olha, o encaixe aqui, ó, perfeito. Gente, não sei se dá pra ver, mas assim, o acabamento que essa esponja dá na maquiagem é perfeito. Vou voltar aqui com o pincel Kabuki. Gente, essa base, ela é muito grossa, porque ela é de alta cobertura. Então, ela é bem grossinha. É difícil espalhar com o pincel. Por isso que eu tô adorando essa esponja, Mariana, que realmente dá diferença. Vou vir com a esponja e vou dar os acabamentos. Então, a esponja ela é muito boa pra tirar esse efeito de quando fica a marca do pincel, sabe? Aquele risquinho. E agora eu venho aqui com a sister, ó. Encaixo perfeito no meu olho. E o que eu gostei dessa esponja é que ela é muito macia, mas assim, gente, é muito macia mesmo. Aí uma coisa que eu esqueci de falar, a sister, o que que é legal, né? Aqui eu não vou selar a pele, não vou fazer nada, é que eu sou mais tô mostrando os produtos mesmo. Mas, por exemplo, você usou a sister pra dar o acabamento aqui com a base, né, na, hora, na área dos olhos, corretivo. Quando você quer selar com pó, então você, ao invés de usar esse lado, você usa esse. Então fica muito prático aqui, eu passo o corretivo... E aqui com esse outro lado eu selo o corretivo. Então eu já quero testar aqui e mostrar pra vocês os contornos labiais. Eu vou escolher um deles pra passar aqui na minha boca. Então vamos para o primeiro. Esse contorno, vou olhar aqui, ó. Ele é macio. Você não precisa ficar carcando o produto, sabe? Pronto, contornei. Agora eu vou mostrar aqui no braço pra ficar mais fácil, tá? Esse é o primeiro, que é o que eu... Contornei aqui minha boca, então esse daqui já vou falar pra vocês, já é o meu preferido, porque eu achei ele muito cor de boca, sabe? Agora eu vou passar o outro, esse aqui ele também é puxado pro, pra tom de boca, só que assim, mais rosado, sabe? Ah, eu tô fazendo aqui, não tô mostrando, né? Mas ó, ele é mais rosadinho. E o terceiro e último é mais rosado ainda. Só que ele tem um que é mais, ele tem como se fosse um glitter, sabe? Vou aqui. Um glitter não, um brilho, né? Como se fosse um brilhinho. Olha. 
Esse primeiro aqui, ele é mais um tom de boca, sem puxar muito pro rosa. O fundo dele é mais um marrom. Esse segundo, ele é mais um rosado mesmo, mais puxado com um tom de boca mais rosa. Mas ele não tem glitter, não tem tipo brilhinho. E esse terceiro já é mesmo bem rosa. E ele tem uns, uns glitter assim, uns brilhinhos, sabe? Vocês podem ver que é muito fácil, né? Pra sair a cor, tá vendo? Você não precisa carcar, o produto já sai por, com facilidade. Então, assim, ele é bem cremoso. E o que eu achei bem legal é porque, assim, depois que você passa, ele fica bem na pele, sabe? Não é o produto, por mais que ele é molinho, ele não é um produto que escorre, ele fixa, sabe? Agora eu vou passar minha mão na água e volto aqui pra ver se o produto transferiu. Ó, tô com a mão molhada e o produto não escorreu, tá vendo? Agora vamos ver, com a mão molhada, eu vou passar o dedo daqui pra baixo. Vou fazer bastante atrito. Olha, tá vendo? Com atrito, ele escorre um pouco, mas só em contato com a água, ele não escorre. Acho que o que mais escorreu foi esse. Acho que é porque eu passei por último também, talvez não deu tempo dele secar completamente. Quando a Mari lançou esse gloss, aliás, ela lançou vários gloss. O que eu comprei foi esse, porque eu acho que ele é um gloss bem cor de boca, sabe? E eu acho que ele passa uma elegância, assim, não sei explicar, mas a cor, assim, muito... Uma cor muito coringa, sabe? Que combina com tudo. Uma das coisas que a Mari prometeu é que ela não queria um gloss que quando você fizesse assim, ó, a boca fazia aquele nhac, sabe? Aquela meleca que geralmente os gloss tem, né? Você fica falando e aí fica fazendo assim. Então, uma das coisas que ela prometeu pra esse gloss foi isso, você não ter essa sensação de meleca. Então, tá vendo, ó? Realmente, não, não, ele não faz aquela massinha, sabe? Aquela coisa feia. Tá vendo? Ele é um gloss que ele tem um fundo. Inclusive, esse gloss, é, se eu não me engano, é o único que tem fundo. Os outros, eles são mais transparentes com brilhinho. Eu achei muito lindo. É buzina, é tudo que tem aqui, né, gente? Eu coloquei embaixo d'água. Ó, ele não escorreu. Então, significa que ele não é a prova d'água, mas... Ele é resistente à água. Vou começar falando com essa, dessa sombra aqui. Ela é simplesmente maravilhosa. Gente, ela é muito pigmentada, como vocês podem ver. E o que eu achei bem legal é que, tá vendo? Ela vem com um espelho grande até. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar daqui e vou pegando cada cor aqui e passando no meu braço pra vocês verem. Então, primeiro a cor Vênus. Não sei se fala assim. Agora a cor Marte. Olha isso, gente. Que cores são essas? Sunshine. Ah, eu sou muito desastrada, mas acho que dá pra ver. Agora eu vou pegar essa daqui, ó, Neptune. Vou só pegar um pouquinho. Olha isso. Nossa, eu passei tudo. Tudo misturado, assim. Mas acho que dá pra vocês verem todas as cores. O que, que eu tenho pra dizer delas? Que eu amei o... Nossa, já tá tudo sujo. Mas eu amei o estojinho, assim, dessa paleta. Eu achei ele muito fácil. Você pode pôr em qualquer necessaire. Acho que cabe. Tem um espelhão maravilhoso. É... Todas as cores são extremamente pigmentadas, como vocês podem ver todas. Né? Muito pigmentada mesmo. Tá vendo? Não sei se dá pra perceber, mas é... onde eu coloquei meu dedo aqui, ó, ela fica um pouco amassadinha. Porque todas essas sombras têm um efeito meio que molhado. Então, ela não é aquela sombra seca que solta pozinho, sabe? Ela é, molha... ela é realmente molhada, ó. Você... Tá vendo? Você aperta, ela fica, ó. Ela... ela tem um efeito bem molhado. E eu acho muito lindo. Eu vou pegar uma dessas cores e vou passar aqui no meu olho pra vocês verem. 
Então eu vou pegar aqui, ó. Então assim, às vezes você fala, ah, só que só dá pra usar no carnaval. Mas não, gente. Se você esfumar o produto, ele se ad adep adepta bem. E se ad adequa bem a sua pele. Ó, tá vendo? Se eu quiser uma, uma cor bem pigmentada, concentrada, eu tenho. Tá vendo? Só de relar aqui, ó. Eu tenho uma cor muito pigmentada. Só que se eu quiser esfumar, ele não fica tão... Cheguei, sabe? Então, ó, vou esfumar aqui. Vou pegar outro pincel pra esfumar. Vou pegar um pincel próprio pra esfumar, tá? Nem sei, nem sei se esse pincel que eu peguei já tinha produto, mas se mudar a cor aqui é porque já tinha produto. Mas é mais pra vocês verem que o produto esfumado, ele fica delicado. Por mais que ele tenha essa concentração muito forte, não é um produto que dá pra usar só no carnaval. Você esfumando, você consegue a delicadeza dele. Vou fazer aqui tudo bem aleatório, tá, gente? Não tô me preocupando se tá descendo muito, mas pra mostrar que o produto, ele fica delicado. Tá vendo? Como só um pouquinho que eu esfumei, ele já tirou aquela concentração. Agora, ah, não, eu quero essa parte aqui bem concentrada. Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar de com outro pincel e vou concentrar só aqui, ó. Tá vendo que, ó, um pouquinho que eu concentrei, ele já ficou bem pigmentado. Agora, vamos fazer um teste, eu vou molhar o pincel. Molhei o pincel, vou vir aqui, ó, com a cor... Mais ainda, tá vendo? Então é isso que eu quero dizer. Essa, essa paleta, ela tem meio que uma função pra tudo. Você consegue um efeito super, hiper, mega pigmentado. Mas você também consegue esfumar e deixar uma cor delicada. Essa é a próxima paleta. Olha, gente. Que maravilhosa. Assim, também a pegada dela é gostosa, tá? Ela não é muito grande, ela é maior do que a Lady Shine, mas, mas ela não é tão grande assim. Ela também tem um super mega espelho. Olha. E as cores, gente, olha. As cores dela são, assim, surreais de lindas. Então, ela tem cores opacas, deixa eu ver. Ela tem sete cores cintilantes. E, e cinco cores opacas. Gente, antes de fazer aquela melequinha e passar no braço, vamos fazer um teste com essa maquiagem aqui da Lady Shine? Ó, tô com o braço correndo aqui, tá, gente? E ó, ela não escorreu, gente. A cor permaneceu. Agora eu vou passar o dedo pra ver se transfere. É, passando o dedo, realmente ela... Ela sai um pouquinho, tá vendo? Ela, ela escorre. Mas isso significa que ela não é a prova d'água. Ela é resistente à água. Gente, eu lavei muito o meu braço embaixo d'água e fiquei fazendo assim, sabe? Ó? Mesmo assim, olha como o meu, meu braço ficou pigmentado com várias cores. Então, pra você ver como é forte as cores. Então, eu vou deixar também o nome de cada cor aqui. Conforme eu for passando, porque essa aqui tem uns nomes diferentão, que eu, <risos> pra não pagar mico, não vou ficar falando. Eu vou começar daqui e vou vindo pra cá, assim, tá? Ó. Primeira cor, olha isso. Vou passar aqui. Vou tentar ser mais certinha dessa vez. Segunda, que é o fan Fantasy. Acho que é Fantasy. Olha isso. Agora eu vou pegar uma opaca, tá? Mesmo a opaca, olha como ela vem produto. Então, assim, quando você for passar, você vai com a mão bem leve, tá, gente? Olha que cores maravilhosas. Olha isso. Vou passar aqui. Essa é Electric. Gente, eu gosto muito dessa Electric. A outra aqui, ela é, ela é opaca. Olha que marrom lindo. Isso aqui para esfumar o côncavo fica perfeito. Essa aqui, gente, é maravilhosa também. Olha. 
Gente, é uma mais linda que a outra. Olha esse roxo. Também, pra você aprofundar o... Você pega o marrom, passa no côncavo. Pega esse roxo pra aprofundar o côncavo. Fica perfeito. Olha isso. Olha isso. Deixa eu ver, não tem mais nem onde passar. Vou passar aqui, ó. Posso sair daqui e pular carnaval, né? Olha. Então, vou mostrar aqui cada uma mais de perto pra vocês. Olha a tonalidade de cada uma. Tchum, tchum, tchum. Sonho, essa paleta é um sonho. E vou agora lá pra água aqui do tanque. E eu vou colocar meu braço embaixo d'água. Vamos ver se ela vai escorrer? Cada ó, meu braço tá pingando aqui de água. Cada cor eu coloquei embaixo da torneira, sabe? Eu fui deixando embaixo da torneira cada, cada corzinha pra ver se escorria. Quase não escorreu, né? Praticamente não escorreu. E agora eu vou passar o dedo com vocês aqui pra ver se passando o dedo ela sai um pouco. Mesma coisa, tá, gente? Passando o dedo, ela sai com a água, né? Tendo com a água aqui, ó. Mas é aquilo que eu falei. Embaixo da água, ela não, não escorreu. Voltei. Gente, eu esfreguei bastante o braço. Mas mesmo assim, ó como que a, a cor tá pigmentada ainda no meu braço. Você consegue ainda ver o fundinho de cada cor. Ó, eu vou pegar uma cor aqui, por exemplo, vou pegar a que eu falei que eu amo de paixão, que é essa aqui, ó. Bosque. Ó, eu vou só encostar no olho, vocês vão ver a pigmentação. Tá tudo torto, né, gente? Porque eu não tô conseguindo gravar, ver, fazer tudo aqui pra mostrar pra vocês, mas dá pra ver aqui, aqui é bem pigmentada, né? Vou pegar um outro de esfumar só pra não ficar parecendo uma palhaça. <risos> Gente, como vocês podem ver, essa sombra é opaca, né? Agora eu vou pegar da mesma paleta e vou passar em cima, só pra vocês verem o efeito. Olha... Gente, vai dizer que não é maravilhosa essa cor. Agora eu vou testar o último produto que eu tenho aqui da Mariana Sad. Na verdade, eu vou testar não, mostrar pra vocês. Essa sombra, ela é líquida. Vou primeiro mostrar aqui na mão, tá? Olha, ela também tem muito brilho, o nome dela é Rubim. Mas a, a Oceane tem, se não me engano, três ou quatro tons. Tem amarelo, tem outros tons, ó, não lembro agora. Mas, ó... Mostrar pra vocês aqui primeiro passar na mão, tá? Olha como ela também é extremamente pigmentada. Ela não é aquela sombra que tem só brilho. Tá vendo que ela tem um fundo, né? E se você quiser esfumar, ela não perde esse fundo. Tá vendo? Ela vai ficando clara. Porém, ela não perde o fundo. Olha, eu vou mostrar agora no olho, só pra vocês verem o efeito dela no olho. Ó, vou passar aqui em cima dessa, tá? Ó, vou pôr só um pouquinho, tá? Vou esfumar um pouquinho ela. Olha isso! É muito lindo. Gente, isso aqui também tem uma duração que vocês não têm ideia. Quanto mais você bate o produto, mais a pele vai aderindo também. Vai aceitando o produto. Então, tá vendo? Ó, já espalhei. Mas se eu quiser aquele efeito bem... Pá, sabe? Sempre bem marcante. Eu já fiz até gatinho com esse com essa cor aqui. Pra vocês verem 
Fiz um negócio bem zoadinho aqui, tá? É só pra vocês verem. Tá vendo, ó? Se eu quisesse um gatinho, aqui, aqui eu fiz bem grosso, tá? Mas tá vendo? Ela fica muito linda. Eu vou, vou esfumar porque eu não quero gatinho. E agora vamos fazer o teste da água também, né? Eu achei que sai um pouquinho. Mas assim, muito pouco, sabe? Muito pouco mesmo. Então, com certeza, quando eu passar a mão, ela vai sair mais. É, como esperar. Então, ou seja, essa base líquida, ela é um pouco menos resistente à água do que as outras. Porque ela já escorreu só um pouquinho com a água. E ó, passando a mão já praticamente saiu. Das sombras, a líquida é menos resistente. Meus amores, acabei, acho que eu mostrei tudo que eu tinha aqui da linha Mariana Sad com a, com a Oceane, né, Pai Oceane. E esses são os produtos que eu consegui comprar, né, quero com certeza experimentar outros, ela lançou vários produtos lindos, é, mas os que eu tenho hoje são esses, né, espero que de alguma forma eu possa ter ajudado aí a a você que tá com dúvidas, às vezes, de comprar um produto, de saber a qualidade dele, se é bom, se não é. Se eu tivesse que optar um único produto da Mariana, é difícil. Mas, assim, vou falar, acho que dois, vai, que assim, eu já não consigo mais ficar sem. Que é essa esponja, amo. Já sou apaixonada pela Sister, mas com essa aqui ainda dá pra me virar, assim, bem. Mas hoje eu já ai, não consigo, gente, que difícil. Mas assim, vai, você tem que escolher, seria a esponja e acho que essa paleta, a 12X. Mas assim, gosto de todos os produtos. Se tivesse que escolher dois, seriam esses dois, tá? O gloss eu gostei bastante, mas sei lá, eu acho que fica mais bonito na Mariana Sage do que em mim. <risos> mas amei também. Enfim, gente, é isso. Inscreva-se no canal, pretendo postar outros vídeos de make, cabelo. E sei lá, deixa nos comentários o que vocês querem. Qual, qual, que vídeo vocês querem ver aqui, mais maquiagem ou alguma coisa de cabelo. Ou sei lá, qualquer coisa. Podem deixar aqui nos comentários. E com certeza eu vou ler e quem sabe aí eu me inspiro para gravar novos vídeos. Um super beijo, tchau, tchau!